प्रेक्षक हो जन्मत मराठी वाहिनीवरती आपलं स्वागत आहे काल आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल की हिंदी चित्रपट सृष्टीतला ख्यातला अभिनेता सुशांत सिंह मानसिक ताणतणावाच्या खाली स्वतःला संपवल्याची घटना घडते काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र हादरून गेला होता जेव्हा संत भयूजी महाराजांनी अकस्मात या जगातून स्वतः निरोप घेतला त्याही वेळेला हाच मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला होता की माणसाकडं यश कीर्ती वैभव पैसा सगळं काही असताना माणूस अशा पद्धतीनं स्वतःला का संपवतो कुठेतरी या सगळ्या घटनांच्या पाठीमागे मानसिक ताणतणाव हे कारण आवर्जून पुन्हा पुन्हा वारंवार समोर येत आहे या ताणतणाव या विषयावरतीच आज आपण चर्चा करणार आहोत केवळ नाशिकच नव्हे तर संपूर्ण राज्याच्या व्यसनमुक्ती आणि मानसिक ताणतणाव या विषयावर निरनिराळे संशोधन आणि उपचार करणारे नाशिकेतील ख्यातना मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर राजन पाटील आणि तरुणांसाठी संपूर्ण राज्यातील तरुणांसाठी सामाजिक शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक वेगवेगळे उपक्रम राबवून तरुणांच्या समस्या समजून घेत त्या सोडवण्यासाठी तळमळ करणारे छत्रपती युवा सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश कदम यांच्याशी चर्चेला सुरुवात करताना सगळ्यात आधी डॉक्टर राजन पाटील सर यांच्यापासून आपण आजच्या चर्चेला सुरुवात करू सर आपलं जन्मत मराठी वाहिनीवरती सगळ्यात आधी मी मनापासून स्वागत करू थँक्यू पहिला प्रश्न असा आहे सर काय आहे नेमका मानसिक ताणतणाव किंवा डिप्रेशन याला काय याची व्याख्या काय आहे काय सांगाल ह्या डिप्रेशन बद्दल डिप्रेशन ची कारणं अनेक आहेत फिजिकली पण असू शकतं आता रिसेंटली सर्वे एक जेनेटिकली पण असू शकतं आणि सायकोलॉजिकली पण आहे ओके समाजामध्ये ज्या वेळेस तो वावरत असतो त्यावेळेस त्याच्यावर काहीतरी विचारांचा कुठल्या तरी गोष्टींचा प्रभाव होतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्या शरीरामध्ये काही चेंजेस होतात हॉर्मोन चेंजेस वगैरे किंवा दुसरं एक कारण आहे ते म्हणजे जेनेटिकली त्याला आपण शुद्ध मराठी भाषेमध्ये अनुवंशिकता असंही म्हणू शकतो की त्याच्या पिढीमध्ये कुठलं कोणाला तरी एखाद्या तो डिप्रेशनचा शिकार असेल किंवा आजारी असेल तर जेनेटिकली त्या माणसाला पण येऊ शकतं हे एक टक्का दोन टक्का कारण असतं डिप्रेशनचं मेन कारण ते आहे ते हॉर्मोन चेंजेस हे फिजिकली कारण आहे जे एन्व्हायरमेंट म्हणजे तो ज्यावेळेस चालतो वागतो बोलतो किंवा समाजामधले त्याला काही जो त्रास होतो त्याच्याने त्याच्या शरीरामध्ये हॉर्मोन्स चेंजेस होतात आणि तो डिप्रेशनमध्ये जातो डिप्रेशनमध्ये गेल्यानंतर त्याला योग्य वेळी बाहेर काढणं गरजेचं असतं जर समजा त्याला योग्य वेळी समाजाचा कसला मेडिसिनचा कसला सपोर्ट नाही भेटला तर डिप्रेशन हा आजार लॉंग लाईफ होऊ शकतो किंवा तो डिप्रेशनमध्ये स्वतःला संपवू शकतो सध्या तुम्ही आता थोड्या वेळात काही गोष्टी बोलले स्वतःला तो संपवू शकतो मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की हॉर्मोन चेंजेस जे आहे ना ते चेंजेस होतात सायकोलॉजिकल कारणांमुळे त्यामुळे माणूस डिप्रेशनमध्ये जातो जो माणूस ताणतणावाखाली आहे याची लक्षणं काय आढळतात लक्षणं आढळण्यासाठी किंवा लक्षणं समजून घेण्यासाठी जर वेळ भेटला तर आपण त्याला ट्रीटमेंट देऊ शकतो काही गोष्टी काही लोकांच्या घटना अशा आहेत की कालपर्यंत तो हॅप्पी होता आणि आज त्याने एकदम सडनली सुसाईड केलं म्हणजे रात्री दोन तास तीन तासामध्ये मला ते लक्षणं नाही बघता आली ओके दुसरी गोष्ट डिप्रेशनमध्ये माणूस गेला आहे हे कळतं किंवा त्यावेळेस त्याच्या लक्षणं दिसायला लागतात उदाहरणार्थ तो दारूच्या आहारी गेला सिगरेटच्या आहारी गेला त्याचं वागणं बोलणं बदललं वगैरे 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 ह्या कारणानंतर आपल्याला डिप्रेशनमध्ये तो माणूस गेला आहे हे कळतं आपल्याला टाईम तो खूप निघून जातो आणि आज जर डिप्रेशनविषयी आपण जर ट्रीटमेंटविषयी बोलतो आहे किंवा त्याला सावरण्याविषयी बोलतो आहे तर प्रॉब्लेम हा आहे की जे लक्षणं आहे ना त्याच्यावर ट्रीटमेंट देऊ शकतो उदाहरणार्थ एखादा माणूस सिगरेट प्यायला लागला त्या सिगरेटवर ट्रीटमेंट देऊ शकतो पण तो ज्या कारणामुळे डिप्रेशनमध्ये गेला आहे त्या डिप्रेशनमधून बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला ट्रीटमेंट नाही आहे बाकी आध्यात्मिक गोष्ट ते खूप हाय लेवलचे आहे त्याच्यामध्ये आहेत ध्यान धारणा योगा वगैरे वगैरे पण सध्या ॲज अ मेडिकल ॲज अ डॉक्टर म्हणून मी तुम्हाला सांगू शकते की त्या डिप्रेशनवर आपल्याकडं ट्रीटमेंट नाही आहे त्याच्या सिम्टम्सवर ट्रीटमेंट आहे म्हणून सगळ्या लोकांना आपण डिप्रेशनमधून बाहेर नाही काढू शकत हा ताणतणावाचा जो भाग आहे हे जे डिप्रेशन आहे याची जी कारणं आहेत या कारणांवरती थोडंसं सविस्तर आमच्या प्रेक्षकांना आपल्याला सांगण्याची मी विनंती करेन जे आहे ना ते समाजामध्ये झालेले बदल आहेत सगळ्यात मोठा जो काय आहे तो हॉलिवूड बॉलिवूड मीडियाचा प्रभाव आहे आता रिसेंटली बँगलोर जेनेटिक रिसर्च सेंटरचा एक सर्वे की अफेअर होणं प्रेम होणं किंवा घरामधून वेगळं होणं किंवा काहीतरी मस्ती करणं किंवा स्टंट करणं या ज्या सगळ्या गोष्टींचा जो काही सध्या मा चालू आहे टिक व्हिडिओ टिकटॉकच्या मधून मी बघितला सर हा कसला इफेक्ट आहे तो तो मीडियाचा इफेक्ट आहे नॅचरली माणूस असा नाही आहे तर त्या इफेक्टवर तो करतो आहे आणि त्या व्यक्तीवर कसला इफेक्ट आहे त्याच्यावर त्याचं डिप्रेशनमध्ये जाणं न जाणं हे अवलंबून आहे काही काळापूर्वी माणसावर प्रभाव होता संस्कारांचा आता तो ह्या एन्व्हायरमेंटचा आहे त्याच्यामुळे डिप्रेशनचं प्रमाण वाढलेलं आहे 
आता आत्ता लहान मुलांविषयी टाटा रिसर्च सेंटरने सर्वे केला होता त्यांचं असं म्हणणं आहे की ज्युनियर के जी सिनियर के जीला जो गेलेला मुलगा आहे तो मुलगा जर त्याच्यावर बोधरेशन आलं तर त्याचं प्रमाण खूप वाढतं आणि एका बाजूला एज्युकेशन सिस्टीम असं म्हणतं की नाही ते बेसिक आहे व्हॉट मीन बाय बेसिक एज्युकेशन विषयी प्रेम बेसिक आहे की एज्युकेशनचं ए बी सी डी बेसिक आहे हे डिसाईड झालं पाहिजे मला पहिलीला गेल्यानंतर मला प्रे शाळेमध्ये बसण्याची इच्छा होते हे प्रेम आहे पण मला पहिलीला जाण्याची इच्छा होत नाही हे डिप्रेशन आहे मग तो ज्युनियर के जी सिनियर के जीचा इफेक्ट आहे मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे डिप्रेशनचं शिकार होण्याच्या पाठीमाग कारण काय आहे तर हे झालेले चेंजेस आहेत ज्युनियर के जी सिनियर के जी काढलं डिप्रेशनमध्ये मुलं गेले एज्युकेशनमध्ये काही ग्रोथ नाही झालेली का तो ज्युनियर के जी सिनियर के जी केलं म्हणून त्याला दहावीला चांगले मार्क्स पडले असं नाही झालेलं आहे इफेक्ट्स बघा तुम्ही आणि हॉलिवूड बॉलिवूडचा जो इफेक्ट आहे तो पण ह्या इफेक्ट्सवर डिप्रेशनचं प्रमाण वाढलं आहे दुसरं काय कारण नाही गणेश भाऊ सरांनी वैद्यकीय कारणं सांगितली सामाजिक संघटनेचं काम करताना तरुणांसोबत काम करताना तुम्ही ह्या सगळ्यात कारणांकडं कसं बघतात तुम्हाला काय वाटतं नेमकी काय कारण आहेत आजचा तरुण डिप्रेशनमध्ये जाण्याचे जर खरं बघितलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना एक गोष्ट लक्षात आली की आजचा जो तरुण आहे एक तो नोकरीपासून वंचित आहे त्याला रोजगार उपलब्ध आहे त्याला घरून अनेक आपले आई वडील सांगत असतात काही तरी तो रोजगारा लागला पाहिजे नोकरी शोध काम धंदा कर अशा वेळेस त्याची पण मानसिकता असते मला काही काम धंदा करायचं आहे परंतु ज्या वेळेस तो काम शोधण्यासाठी जातो किंवा तो एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घेतो त्यावेळेस त्याला मिळणारी वागणूक आणि त्यावेळेस होणार त्याच्यावर अन्याय अत्याचार आणि आर्थिक सगळे त्याच्यात काही सगळ्या बाजून तो घेरला जातो आणि त्यावेळेस त्याच्या मनात जे खच्चीकरण होतं ते सुद्धा एक त्याचं कारण असू शकतं दुसरं कारण असं की आई वडिलांच्या असलेल्या अपेक्षा मुलांकडून त्या फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत आणि त्या मुलांच्या अपेक्षा मुलं पूर्ण करू शकले असल्या म्हणून घरातून मुलांना मिळणारी वागणूक ही मुलं कोणापुढे मोकळी करू शकत नाही आणि त्यामुळे सुद्धा ताणतणावाखाली ही सर्व मुलं येतात मी तर ह्या मुलांना एक आव्हानच करेल की जर आपलं आपल्या पाठीमागे फार मोठा ताणतणाव असेल किंवा आपण डिप्रेशनमध्ये जात असाल तर मला असं वाटतं की छत्रपती युवा सैना ॲडमी स्वतः चोवीस तास आपल्या आडी या ठिकाणी उपलब्ध आहे आपण कधीही आपण आपलं मन मोकळं करावं आपल्या काही अडी अडचणी असतील तर सोडण्यासाठी मी तर बसलेलो आहे आपण मन मोकळं करावं नक्की शंभर टक्के त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आपण या ठिकाणी करणार आहोत डॉक्टर साहेबांना मला प्रश्न विचारायचा आहे सर हे मानसिक ताणतणाव जो आहे हा दूर करण्यासाठी काय उपाय आपण सुचवाल कोणकोणत्या गोष्टी सांगाल जेणेकरून आपण हा मानसिक आलेला ताणतणाव दूर करू शकतो मानसिक ताणतणाव जे येतं ना तर त्याच्या पाठीमागे कारण असं आहे की व्यक्ती केंद्रित झालेला माणूस होतो म्हणजे एखादा व्यक्ती आहे त्याला टेन्शन आलं तर तो स्वतः व्यक्ती केंद्रित झालेला आहे पण त्याचं स्वतःचं जे टार्गेट आहे ते त्याने सोशल केलं तर डिप्रेशन निघून जातं उदाहरणार्थ एक माणूस आहे त्या माणसाने चार लोकांना मदत केली त्याचं डिप्रेशन निघून जातं त्याने स्वतःचं केंद्र दुर्लक्षित करून सोशल केंद्र जर केलं तर हे झालं सायकोलॉजिकली की त्याने काहीतरी करावं जर समजा डिप्रेशनच्या पूर्णतः तो आरी गेलेला असेल तर त्याला बाहेर काढण्यासाठी सम भारतीय ऋषीमुनींनी खूप मोठ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत योगसाधना ध्यान योगा ह्या गोष्टी ज्या आहेत याच्याने माणूस डिप्रेशनमधून बाहेर येतो आणि दुसरं एक असं की त्याचे आदर्श काय आहेत त्याच्यासमोर आ त्या त्या माणसाने समोर ठेवलेला आदर्श कोण आहे तो जर शाहरुख खान वगैरे वगैरे असेल तर डिप्रेशन तो बाहेरून नाही निघू शकत पण जर चांगलं कोणी जर कॅरेक्टर असेल तुम्ही मा शिवाजी महाराज वगैरे आत्ता साहेबांनी उल्लेख केला असं कुठलं तरी महान चरित्र जर त्याच्यासमोर असेल तर तो डिप्रेशनमध्ये जाणारच नाही मला डिप्रेशनमधून बाहेर निघण्यासाठी मेडिसिन ही काम करत नाही कारण की मेडिसिन घेतल्यानंतर कुठलाही सायकॅट्रीकडे जा त्याच्या मेडिसिन घेतल्यानंतर माणसाला जास्तीत जास्त झोप येते मानवी मेंदूला समजून घेणारा मेंदू अजून जन्माला नाही आलेला पूर्णतः समजून घेणारा मेंदूविषयी ट्रीटमेंट दिली तर माणूस झोपतो दुसरं काही होत नाही डिप्रेशनमधून बाहेर काढण्यासाठी मेडिसिन हे ऑप्शन नाही आहे ध्यान धरणा किंवा वैचारिक बदल हे बेस्ट ऑप्शन आहे गणेश भाऊंना मला हाच प्रश्न विचवा विचारायचा आहे की आता उपाययोजना करताना डॉक्टर राजन पाटील सरांनी वैद्यकीय उपाययोजना सुचवल्या आता तुम्ही सामाजिक काम करत असता चळवळीचं काम करत असता ज्या कारणांची तुम्ही चर्चा केली की या कारणांमुळे तरुण हा डिप्रेशनमध्ये येतो उपाय काय सुचवाल काय अपेक्षा आहे तुमची काय सांगाल नेमकं की काय केलं पाहिजे तरुणांनी म्हणजे ते डिप्रेशन खाली जाणार नाही मला असं वाटतं आजच्या तरुणांना जर डिप्रेशनमधून बाहेर पाडत असेल तणावातून बाहेर पाडत असेल त्यांनी वाचन करणं गरजेचं आहे वाचाल तर वाचाल ज्याच्या घरात नाही पुस्तकाचं कपाट तो होईल सपाट आपण शेवटी जे महापुरुष ह्या भूता भूतला होऊन गेले आहेत छत्रपती शिवाजी असतील छत्रपती शिवाजी महाराज असतील छत्रपती संभाजी राजा असतील 
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महात्मा फुले या सर्वांचं जे चरित्र आपण जवळ दिलं प्रत्येकाने स्ट्रगल केलं प्रत्येकाने काहीतरी निर्माण करण्यासाठी खस्ता खाल्लेले आहेत कष्ट घेतलेले आहेत आणि म्हणून स्वराज्य उभं राहिलं असेल किंवा आपला देश स्वतंत्र झाला असेल आणि म्हणून आजच्या तरुण हे लक्ष घेतलं पाहिजे की आजच्या ज्या मुलांना असं वाटतं की काहीतरी काम केलं की मला लगेच ग्रोथ झाली पाहिजे थोडं मुलांनी सोडून दिलं पाहिजे की आपल्याला प्रत्येक वेळ गोष्टीला वेळ लागतो श्रद्धा आणि सबुरी जर ह्या गोष्टी आपल्याला करायच्या असेल तर मला असं वाटतं की आजच्या तरुणांनी चरित्र वाचन केलं पाहिजे महापुरुषांचं चरित्र जर आपण वाचलं तर शंभर टक्के मला असं वाटतं की हा तान ताणतानो ते मुक्त होतील आई वडिलांनी सुद्धा मुलांना समजून घेतलं पाहिजे की आपल्या मुलाची कॅपॅसिटी किती आहे तो काय करू शकतो नक्की त्याला किती मदत मदत आपण केली पाहिजे दरव दरवेळेस तुम्ही मुलाला जर कायम टोकत बसाल त्याला जर कायम त्रास देत असाल तर तुमच्या पुढे तो काही मन मोकळं करू शकणार नाही आपण मुलाचे मित्र झालो पाहिजे आपण आपल्या घरामधल्या कुटुंबाचे मित्र झालो तर खऱ्या अर्थाने आपल्या घरातील समस्या आपल्या पुढे मुलं मनमोकळेपणे मांडू शकतील आणि भविष्यात होणारे जे काही घटना आहे ते आपण थांबवू शकतो डॉक्टर साहेबांना मला महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे सर सध्या जी देशात आणि जगामध्ये कोरोनाची परिस्थिती आहे या परिस्थितीचा आणि ताणतणावाचा कसा संबंध लावतो आपण कसं बघतो ह्या सगळ्या परिस्थितीकडं की संचारबंदी असेल लॉकडाऊन असेल मला आजार होईल ही मनामधली भीती असेल ह्या सगळ्या गोष्टीचा आणि ताणतणावाचा कसा संबंध जोडता येईल कसं बघता आपण याच्याकडे काही लोकांनी सर्व्हे केलेला आहे आणि याच्यामध्ये त्यांना जे आढळून आलं ते पॉझिटिव्ह आहे इकॉनॉमिकली डिस्टर्ब झालेलं आहे फॅमिली इकॉनॉमिकली डिस्टर्ब आहे देश इकॉनॉमिकली डिस्टर्ब आहे पण जे फॅमिली मेंबर आहेत ना ते फॅमिली मेंबर जास्तीत जास्त वेळ एकत्र राहिलेले आहे त्यांच्या आपसामध्ये आपलं प्रेम वाढलेलं आहे आणि जर एखादा फॅमिली मेंबरला काही प्रॉब्लेम असेल सायकोलॉजिकली तर तो या काळामध्ये सॉल्व्ह झालेला आहे म्हणजे तुम्ही फॅमिलीबरोबर जर जास्त वेळ राहत आहे तर तुमचे सायकोलॉजिकली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात हा कोरोनाचा इफेक्ट पॉझिटिव्ह इफेक्ट आहे राहिला प्रश्न निगेटिव्ह इफेक्ट तर लॉकडाऊनमुळे इकॉनॉमिकली चेंजेस झालेले आहेत त्याच्यामुळे काही लोकांना टेन्शन आलं असेल आर्थिक गोष्टींमुळे टेन्शन आलं असेल तर ते साहेबांसारखे मोठे लोक आहेत त्यांना तुम्ही विचारू शकता परंतु माझा एक माझा सर्वे काही लोकांचा खरंच पॉझिटिव्ह सर्वे आहे की तुम्ही फॅमिलीबरोबर राहिलेत आणि त्याच्यातून डिप्रेशनमधून लोक बाहेर आलेले आहेत काही लोक आहेत त्यांनी व्यसनं सोडून दिलेत की आणि काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की यार मी जर याच्या आधी माझ्या मोठ्या भावाशी माझ्या बहिणीशी जर बोललो असतो तर माझा सक्सेस वाढला असतं कारण तिच्याकडे नॉलेज चांगलं आहे ह्या काळामध्ये लोकांना समजून आलं माणूस माणसं जवळ आला आहे फॅमिली मेंबर फॅमिली मेंबरच्या जवळ आलेला आहे हा चांगला पण इफेक्ट आहे गणेश भाऊंना मला प्रश्न विचारायचा आहे सरकारनं नेमकं काय करावं म्हणजे ताण तणाव हा कायमचा दूर होईल कारण हा ताण तणाव कुठल्या जातीपुरता धर्मापुरता वर्गापुरता क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही इथे महाविद्यालय शिकणारा तरुणसुद्धा दबावाखाली आहे असं आपण म्हणतो बळीराजासुद्धा गळफास जवळ करतो आहे दबावाखाली आहे असं आपण म्हणतो इथे यशस्वी झालेले सेलिब्रिटीसुद्धा याच ताणतणावाचा बळी ठरत आहेत एकूणच हा ताणतणाव निवळायचा असेल तर आपल्या संघटनेच्या वतीनं आपली काय मागणी असेल काय सरकारला आपण सुचवाल की काय धोरण नेमकं असलं पाहिजे जेणेकरून तणाव हा शब्द कायमचा समाजातला निघून जाईल तणाव हा शब्द जर आपल्या आयुष्यातून आपल्याला जर डिलीट करायचा असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या जो अभ्यासक्रम आहे आपल्याला बदलावा लागेल जीवनशैली झाल्याला बदल आपल्याला तो बदलावा लागेल आणि तणाव हा का उघडतो कारण शासनाच्या ज्या काही योजना असतील ते शासन व्यवस्थितरित्या पुढे पोहोचत नाही प्रशासन त्या ठिकाणी कमी पडत आहे आणि दुसरी बाजूला जर बघितलं आपण की सगळ्यात मोठा ताणतणाव हा जर असेल तर शासनाच्या जे काय जे काही प्रशासन व्यवस्था जे अधिकारी आहे हे अधिकारी त्या पद्धती जाणारी वागणूक हा सगळ्यात मोठा म मनस्तापाचा प्रश्न आहे तुम्ही कुठेही जा तुम्ही कलेक्टर ऑफिसला जा तुम्ही बँकेत जा तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जा त्या ठिकाणी असणारा अधिकारी वर्ग हा त्या ठिकाणी येणाऱ्या जो का ग्राहक असेल येणारा जो काही वर्ग असेल तरुण असेल त्याला वागणूक जी आहे ती अशी अतिशय चांगली वागणूक बऱ्याच ठिकाणी मिळत नाही आणि म्हणून याचं याचंसुद्धा एक कारण ते असू शकतं असं मला वाटतं आपण बघतो की महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या प्रशासकीय पदांच्या संरचना आहेत या संरचनांमध्ये जिथे वैद्यकीय केंद्र असतील तिथे मानसोपचार तज्ज्ञ नियुक्त केले जातात आणि जिथे कौटुंबिक वाद विवादाचे न्यायनिवाडे करणारे कौटुंबिक न्यायालय असतात तेथेही मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा स जे काउन्सिलर्स आहेत त्यांची नेमणूक केली जाते तुम्हाला असं वाटतं आहे का की आता समाजाच्या सगळ्या स्तरापर्यंत सर्वसामान्य माणसापर्यंत गल्लीपर्यंत गावापर्यंत काउन्सिलर हा सरकारनं सक्तीचा करायला हवा आणि गावाच्या शहराच्या भागाच्या 
मानसिकतेचं सतत अध्ययन करून प्रत्येक माणसापर्यंत काउन्सिलिंग पोहोचावं अशी एखादी नवीन यंत्रणा कार्यान्वित व्हावी असं आपल्याला वाटतं का जर वाटत असेल तर आपण छत्रपती युवा सेनेच्या वतीनं काय नेमकी मागणी कराल आता डॉक्टर साहेब ज्या पद्धतीने सांगितलं की व्यसन व्यसन वाढण्याचे कारणच मुळात हे जेव्हा माणूस डिप्रेशनमध्ये ताणतणाव खाली जातो एकतर तो स्वतःचं जीवन संपवतो जीवन संपलं तर तो एखाद्या व्यसनाकडे वळतो आणि मग त्याला तंबाखू गुटखा सिगरेट दारू असे अनेक व्यसन लागतात काउन्सिलर जर असतील तर मला असं वाटतं तर त्याला ते बाहेर काढू शकतात परंतु ही जी संख्या अतिशय कमी आहे सरकारचं त्यांच्याकडे फार दुर्लक्ष आहे सरकारच्या योजना ज्या आहेत त्या यासाठी काम करत नाहीत दारू चालू करण्यासाठी म्हणजे आत्ताच आपण लॉकडाऊनमध्ये बघितलं की सरकार दारू चालतं हे तर मला पहिले नाही कळालं की आम्ही एका बाजूला दारूबंदी मी दारूबंदीचं अध्यक्ष आहे आणि मी दारूबंद करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये यात्रा काढतो आहे हा का जे हजारो लाखो महिला या संकटामध्ये सापडल्या आहेत त्याच्या घरामध्ये दारूमुळे रोज भांडणं ताणणं भांडणं होत आहेत घर उद्ध्वस्त होतं आहे मुलांना शिक्षण मिळत नाही घरामध्ये संसार उ उघड्या पडलेला आहे दोन वेळेचं खाण्याचं मुभा त्या ठिकाणी नाही आणि अशा वेळेस त्या ठिकाणी सरकार ज्या वेळेस सरकारच सांगतं की नाही आता आपल्याला आपली आर्थिक व्यवस्था सुरायची आहे राज्य अतिशय डब घाईच गेलेलं आहे आणि आपलं जर आर्थिक व्यवहार बाहेर पडायचा असेल संकटातून तर आपल्याला दारू चालू करावं लागेल मग अशा वेळेस आम्ही काय करायचं मग दारू जसं दारू आणि पाणी पाण्यापेक्षा दारू श्रेष्ठ होत असेल देव आज देवळं बंद आहेत पण दारू आज चालू आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की सरकारची पॉलिसी कुठंतरी चुकते आहे आणि ती पॉलिसी चुकत असल्या कारणामुळेच हे काउन्सिलर आपण किती नेमणार आहे किती आपण कुठपर्यंत पोहोचवणार सरकारने पॉलिसी बदलली तर मला असं वाटतं सगळं व्यवस्थित होऊ शकतं परंतु सरकारी पॉलिसीने बदलली तर तरुणांचं नुकसान भविष्यात मोठ्या प्रमाणात होणार आहे त्याच्यामुळे आत्ताच कुठं सुधारणा करण्याची गरज आहे योजना ज्या काय आहेत ते एकदम साध्या आणि सोप्या भाषेत कशा कळतील त्या योजना लोक मुलांपर्यंत कशा पोचतील तुम्ही इकडं केंद्र सरकारचं वीस लाख कोटी तुम्ही असं बघितलं असेल वीस लाख कोटी कोणाला भेटली कोणाला कळालं वीस लाख कोटी काय कोणालाच माहिती नाही दुसऱ्या बाजूला आज ज्या काही श्रमिक कामगार मजूर ज्यांनी आज फायनान्स कंपन्या कर्ज घेतलं आहे आज तो फायनान्सचा कर्मचारी लॉकडाऊनच्या काळात जो आर बी आयने आणि केंद्र शासनाने घेतलेला निर्णय आहे जो वीस लाख कोटीमध्ये की कुणी कुठेही जाऊ नये कोणाचे सहा महिने कर्ज वसुली करू नये असं असताना सुद्धा फायनान्स कंपनीची लोकं आज ती मुलं आहे मुली तिथं काम करत नाही फायनान्स कंपनीमध्ये त्याच्यामुळं ज्याने कर्ज घेतलं तो एक बँकेत कुठं कंपनीमध्ये कामाला गेले आता लॉकडाऊन सुटल्यानंतर आणि त्याच्या घरामध्ये जी बायको मुलं मुली आहेत आणि अशा वेळ तो सकाळी आठ वाजता त्याच्या घरामध्ये जाऊन बसतो आणि त्या ठिकाणी सांगतो की मामा आमचं पैसे आमचे द्या त्यावेळेस त्या घरातली बाई जेव्हा त्याला विनंती करते की दादा अरे तू घरामध्ये तू मी आलं त्यांना सांगते माझ्या पती पतीराजांना की तू कर्ज भरून टाक यांचं परंतु सांगतो तुम्हाला जर एवढी इज्जत असेल तर तुम्ही आमचं कर्ज का भरत नाही मग मग त्या ठिकाणी नाश्ता मागवणं संध्याकाळचं जेवण मागवणं सकाळी आठ वाजेपासून संध्याकाळी दोन अडीच वाजेपर्यंत त्या घरात बसणं हे योग्य आहे का जर उद्या कदाचित एखाद्या क कुटुंबाने सामुदायिक आत्महत्या केली त्याला जबाबदार कोण आणि म्हणून शासनाची पॉलिसी बदलणं गरजेचं आहे शासनाचं धोरण बदललं पाहिजे असं गणेश भाऊंचं मत आहे सर थांबण्यापूर्वी आपल्याला शेवटचा प्रश्न आणि अपेक्षा अशी व्यक्त करणार आहे की या निमित्तानं आमच्या जनमत मराठी वाहिनीच्या प्रेक्षकांना काय संदेश द्याल आपण एक मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणून एक संदेश आहे की जर समजा खूप टेन्शन असेल डिप्रेशनमध्ये असाल किंवा व्यसन लागलेलं असेल तर सिसोदे फाउंडेशन हे खूप छान काम करत आहे जे कुठलेही चार्जेस न घेता तुम्हाला व्यसनमुक्त करेल जे जे लोक व्यसनी आहेत किंवा तुमच्या आजूबाजूला कोणी डिप्रेशनमध्ये असेल व्यसनी व्यक्ती असेल त्यांनी सिसोदे फाउंडेशनला कॉन्टॅक्ट करा तो व्यक्ती व्यसनमुक्त कुठलाही चार्जेस न घेता तो व्यक्ती व्यसनमुक्त नक्की होऊन जाईल धन्यवाद गणेश भाऊंना या सत्राचा आजच्या चर्चा सत्राचा शेवटचा प्रश्न भाऊ काय संदेश द्याल आमच्या जनमत मराठीच्या प्रेक्षकांना मी मित्रांनो एकच संदेश देतो या ठिकाणी आपण एक बघितलं असेल की ह्या ताणतणाव हे आपल्या आयुष्यभर असणार आहेत पण ताणतणावतून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला सिद्ध व्हावं लागणार आहे त्यासाठी छत्रपती युवा सैना मी स्वतः या ठिकाणी चोवीस तास या ठिकाणी असतो तुम्ही कधीही ह्या ऑफिसला येऊ शकतात मला मोबाईल करू शकता आणि माझा मोबाईल नंबर घ्या वाटला सर नाईन एट नाईन झिरो टू सिक्स फायव्ह थ्री 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 हा माझा मोबाईल नंबर आहे जर आपल्याला कधी असं वाटलं की ताणतणावत आपण आहात आपण मला कॉल करू शकतात डॉक्टर राजन पाटील सर आहेत आपल्याकडून त्यांना आपण कॉल करू शकतात अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम या ठिकाणी आम्ही व्यसनमुक्तीचं करत आहो आलो आहोत आणि आम्हाला माहीत आहे डिप्रेशन ताणतणाव हा तरुण कसा त्या ठिकाणी जातो आणि त्याच्यामुळे मी एकच संदेश या ठिकाणी देईल की कुठल्याही संकटाला न घाबरता आपण तोंड दिलं पाहिजे कारण आजपर्यंत जेवढे महापुरुष झाले त्यांनी फार मोठा संघर्ष या ठिकाणी केला आणि म्हणून त्याच आपल्यासमोर आदर्श बनून राहिले आहेत आपणही आदर्श झालो पाहिजे आपण कोणाच्या नकारात्मक ते बळी पडू नये एवढंच मी या ठिकाणी आवाहन करतो आणि दोन शब्द संपवतो जय जाऊ जय शिवराय प्
मानसोपचारतज्ञ राजन पाटील सर आणि छत्रपती युवा सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश कदम यांच्याशी आपण डिप्रेशन या विषयावरती चर्चा केली थांबण्याआधी मी प्रेक्षकांना एवढंच कळकळीचं आवाहन करणार आहे तरुणांना आवाहन करणार आहे माझ्या बळीराजाला माता भगिनींना आणि यशाच्या शिखरावर असलेल्या सगळ्या स्टार संत महंत आणि त्या प्रत्येक माणसाला मी विनंती करणार आहे जो की ह्या ताणतणावाच्या कार्यक्षेत्रात आला असेल तातडीनं ह्या चक्रविवाहाच्या आपण बाहेर पडा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं राजमाता जिजाऊंचं छत्रपती संभाजी महाराजांचं भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा शाहू फुल्यांचा पुरोगामी महाराष्ट्र एक खूप साहित्य संपदा आहे तुम्ही कुठंही कुठेही जा गावा गावात वाचनालय झाली आहे तो रोज वर्तमानपत्र येते त्यातले स्तंभ लेखन वाचा जन्मत मराठी वाहिनीसारखी दर्जेदार वृत्तवाहिनी पहा स्वतःच्या ताणतणावाला स्वतःच उत्तर द्यावं लागणार आहे हे युद्ध आपलं हे आपल्याला लढावं लागणार आहे इथं दुसऱ्याची मदत जी आहे ही खूप कमी प्रमाणात असते डॉक्टरांनी सांगितलं की औषधांचा परिणाम एका विशिष्ट पातळीपर्यंत होतो पण जर औषध आणि आशीर्वाद दोन्हींचं एकत्रीकरण झालं तर मला असं वाटतं ताणतणाव कमी व्हायला फार वेळ लागणार नाही आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जसं खूप मोठं धरण असेल तर त्यात साचलेल्या पाण्याचा प्रवाह हा त्या भिंतींना तडा जाण्याच्या आत त्याला बाहेर काढण्यासाठी एक आउटलेट दिलेलं असतं आणि आउटलेट जर नसेल तर धरण फुटल्याशिवाय राहत नाही म्हणून तुमच्या मनाचा जो बांध आहे तो जर मोकळा करायचा असेल तर तुम्हाला व्यक्त व्हावा लागेल आणि व्यक्त व्हायचं असेल तर ह्या सामाजिक संघटना आहेत असे डॉक्टर्स आहेत आपल्या घरातली माणसं आहेत आपण बोलतं झालं पाहिजे बोलते व्हा मोकळे व्हा आणि ताणतणावापासून दूर व्हा एवढाच संदेश आजच्या चर्चेच्या निमित्तानं आम्ही देतो तुर्तास आजच्या भागात थांबण्यापूर्वी तुम्ही कुठेही बाहेर जाऊ नका कारण कोरोना तुमची वाट पाहतोय तुम्ही घराच्या बाहेर पडलात तर कोरोना तुमच्या घरात जाणार आहे त्यामुळे घरातच राहा आणि पाहत राहा आपली आवडती वृत्तवाहिनी जिचं नाव आहे जनमत मराठी जबाबदारी न्याय हक्काची